স্বাগত বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে আপনাদের সাথে আছে সঞ্চারী মুজিব তমা এবং আমি আলিয়া সাফরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম সারা দেশেই ডেঙ্গুর প্রকোপ চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতালগুলো সজ্জা না পেয়ে মেঝেতেও রোগীর চাপ ডেঙ্গু চিকিৎসায় হাসপাতালে জনবল বেড়েছে জানালেন স্বাস্থ্যের ডিজি জরুরি অবস্থা হবে কিনা সিদ্ধান্ত নেবে সরকার মানিবাগে রুবেন হত্যায় কয়েকজন শনাক্তের দাবি পুলিশে রাজনৈতিক কারণে হত্যার অভিযোগ সজনের বৈশ্বিক সংকটের গুরুত্ব না দিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের মাথা ব্যথা অদ্ভুত কাণ্ড মন্তব্য কাদেরের নতুন মার্কিন নীতিতে ভিসা পাওয়া নিয়ে চিন্তায় শিক্ষার্থীরা সরকারি উদ্যোগ বাড়ানোর আহ্বান শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত বরিশাল ময়মনসিংহ খুলনা সহ সারা দেশে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ ডেঙ্গু রোগীদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ড করে সরকারি হাসপাতালগুলোতে দেয়া হচ্ছে চিকিৎসা প্রতিদিনই রোগীর চাপ বাড়ায় বেশি ফাঁক হাসপাতালে শয্যা সংকটে অনেকে রোগীকে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে বেঁচেতে অতিরিক্ত রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম অবস্থা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বছরের প্রথম ছয় মাসে বরিশাল বিভাগে ডেঙ্গু রোগী ছিল সাড়ে সাতশো কিন্তু গত ছয় থেকে উনিশ জুলাই পর্যন্ত বারো দিনেই এই বিভাগে আক্রান্ত রোগী দুই হাজারের ওপরে আক্রান্তদের ষাট ভাগের বেশি তরুণ ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শিক্ষা বিভাগ থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে ওনারা কোন কোন পন্থা আগাবেন আমরাও সেভাবে সুনির্দিষ্ট সুপারিশগুলো করেছি মশার বিরুদ্ধে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে এবং স্কুলগুলো কলেজগুলোতে আরও বেশি করে মনে করা উচিত পিরোজপুরে একদিনের শনাক্ত পঁয়তাল্লিশ রোগী পটুয়াখালীতেও অবস্থা আশঙ্কাজনক চলতি মাসে জেলায় শনাক্ত হয়েছে চারশো পঞ্চান্ন জন কুমিল্লায় প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে গড়ে বিশ জন আশপাশের জেলা থেকেও রোগী আসছে কুমিল্লা মেডিকেলে লক্ষ্মীপুরে ডেঙ্গু আক্রান্ত তিনশো চার জন যা গত বছরের তুলনায় পনেরো গুণ বেশি উপসর্গ দেখা দিলে ঘরে না থেকে হাসপাতালে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন চিকিৎসকরা সদর হসপিটালের পাশাপাশি আমাদের প্রাইভেট হসপিটালগুলোতেও ডেঙ্গু রুগী চাপ বেড়েছে ডেঙ্গু থেকে আমাদের নিজে থেকে রক্ষা করতে হলে আমাদের ঘরের আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে কোনো জমানো পানি থাকলে এগুলোকে আমাদেরকে পরিষ্কার করতে হবে রংপুর বিভাগে শনাক্ত হয়েছে দুইশো উনষাট জন ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসায় রংপুর মেডিকেলে খোলা হয়েছে তিনটি ডেঙ্গু কর্নার এছাড়া ময়মনসিংহ ফরিদপুর ও খুলনাতেও ডেঙ্গু বাড়িয়েছে উদ্বেগ প্রতিরোধে সবার সচেতনতার পাশাপাশি আক্রান্তদের সবসময় মশারি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গিয়েও কাটছে না ডেঙ্গু ঝুঁকি সেখানেও মিলছে এডিস মশার লার্ভা এতে আক্রান্ত হতে পারেন চিকিৎসকেরাও এ অবস্থায় শুধু দ্রুত উদ্যোগের কথাই বলছে কর্তৃপক্ষ আর জনস্বাস্থ্যবিদেরা বলছেন পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি না হলে ভেঙে পড়বে পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বারো জুলাই ডেঙ্গু ডেডিকেটেড করা হয় মহাখালীর ডিএনসিসি হাসপাতাল তারপর থেকেই চলছে রোগী ভর্তি চিকিৎসা তবে কতটা নিরাপদ এই হাসপাতাল এর পেছনের অংশে ফেলে দেওয়া পাত্রে জমেছে পানি আছে এডিসের লার্ভা কর্তৃপক্ষ বলছে হাসপাতাল ও ডিএনসিসির আঞ্চলিক কার্যালয়ের পাশাপাশি হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বটিও সিটি কর্পোরেশনের এই হাসপাতাল এরিয়াটাই পুরোটাই সিটি কর্পোরেশনের এরিয়া সিটি কর্পোরেশনই পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে আমরা এর ব্যাপারে যেহেতু এখন ডেঙ্গু রোগী আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করছে এবং আশেপাশটা পরিষ্কার রাখাটাও খুব জরুরি যে মানে এখান থেকে আরও স্প্রেড হতে পারে এ ব্যাপারে আমরা সিটি কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ করছি ওইটা দায়িত্ব হচ্ছে তাকে নিতে তাকে নিতে হবে তাকে আমরা অবশ্যই তাকে ইনফর্ম করব কারণ যে কোনো হাসপাতাল হোক আর যদি সিটি কর্পোরেশনের যদি কোনো অফিসের ভিতরে হয় জোনের অফিসের ভিতরে তাহলে জোনালকে দায়িত্ব নিতে হবে ডেঙ্গুর চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে শহরাওয়ার্দি হাসপাতালেও এখানেও জমে থাকা পানিতে মিলছে এডিসের লার্ভা
ঢাকা মেডিকেলের নতুন ভবনে শুধু ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যাই প্রায় আড়াইশো তবে এখান থেকে একশো গজেরও কম দূরত্বে জন্মাচ্ছে এডিস মশা এডিস মশা যেন বংশবৃদ্ধি করতে না পারে সেটার ব্যবস্থা নেওয়া আছে এরপরেও পকেট কিছু থাকে কিছু আমাদের লিমিটেশন আছে সেগুলো আমরা যখন জানতে পারি বুঝতে পারি বা কেউ আমাদেরকে বলে আমরা সেই জায়গাটায় কাজ করি হাসপাতালগুলোর এ অবস্থায় শঙ্কিত হতবাক জনস্বাস্থ্যবিদেরা বলছেন দ্রুত উদ্যোগ না নিলে পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই বড় ঝুঁকিতে পড়বে ডাক্তার নার্সরা তারা তো এই রকম জনস্বাস্থ্যের যে সংকট সেখানে তারা অত্যন্ত মূল্যবান তারা যদি কেউ আক্রান্ত হন এই এডিস মশার মাধ্যমে তাহলে তো আমাদের একদিকে দুটো ক্ষতি হবে একটা ওই ডাক্তাররা আক্রান্ত হবেন এবং রুগীরা সেবা পাবে না হাসপাতালগুলোর আনাচে কানাচে এভাবে হচ্ছে এডিসের লার্ভা চাষ রোগাক্রান্ত কোনো মানুষের শেষ ভরসা যখন হাসপাতাল তখন এমন পরিস্থিতি বুঝিয়ে দেয় কতটা ভয়াবহ হাসপাতালের পরিস্থিতিগুলো এই দায় নেবে কে বন ইবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও ডেঙ্গু পরীক্ষা করতে পারছেন না মুগদা মেডিকেল হাসপাতালের বহির্বিভাগের রোগীরা আট থেকে দশ ঘন্টা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বিফল হয়ে অবশেষে বেসরকারি হাসপাতালে যেতে দেখা গেছে অনেককে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে প্রতিদিন সক্ষমতার কয়েক গুণ ডেঙ্গুর পরীক্ষা করতে আসায় এই ভোগান্তি হচ্ছে মাথার উপর লাইট আর ফ্যানের ব্যবস্থা থাকলেও কোনো এক অদৃশ্য কারণে সেগুলো বন্ধ এ চিত্র রাজধানীর মুগদা মেডিকেল হাসপাতালের এ অবস্থার মধ্যেই ছয় বছরের মেয়ে তাইফাকে নিয়ে বনশ্রী থেকে এসে সকাল সকাল লাইনে দাঁড়িয়েছেন এই গৃহিণী দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে এক সময় ক্লান্ত হয়ে মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও অপেক্ষা শেষ হয়নি মায়ের সকাল নয়টা আসছে এখনো পর্যন্ত আমি রক্ত পরীক্ষাটা করতে পারতেছি না সিরিয়াল পর সিরিয়াল একবার রক্ত পরীক্ষা সিরিয়াল ডাক্তারের সিরিয়াল একই অবস্থা অন্যদেরও কেউ অপেক্ষা করছেন সকাল নয়টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত আবার কারো অপেক্ষা করতে হয়েছে পাঁচ ঘন্টারও বেশি সময় কিন্তু বেশিরভাগ ভুক্তভোগী জানালেন সব প্রক্রিয়া শেষেও ডেঙ্গু পরীক্ষার এনএস ওয়ান ও সিবিসি পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা দিতে পারেননি তারা শত শত মানুষ নমুনা পরীক্ষার অপেক্ষায় থাকলেও দেখা যায়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাউকে এমনকি ছিল না কোনো আনসার সদস্য এমন অবস্থায় চরম ক্ষোভ জানালেন অনেক ভুক্তভোগী তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছেন আগের তিনটি নমুনা বুথের সাথে আরও নতুন দুইটি নমুনা বুথ বাড়ানো হয়েছে এরপরও পরীক্ষার জন্য রোগীর চাপ কয়েক গুণ বাড়ায় কিছুটা ভোগান্তি হচ্ছে আকস্মিকভাবে চালু করতে হলো যে কারণে এটি একটু অব্যবহৃত একটু জায়গা এটা হয়তো আগামী শনিবারে আজকে বিকেলের ভিতরে বাকি সমস্ত সুযোগ সুবিধা সংযুক্ত হয়ে যাবে দেশের এক কোনো হাসপাতাল হিসেবে মুগদা হাসপাতালে সবচাইতে বেশি ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছেন বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে আরও জানাতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই রাজধানীর ডিএনসিসি ডেঙ্গু স্পেশালাইজড হাসপাতাল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী বুদ্ধদেব কুণ্ডু বুদ্ধদেব হাসপাতালে রোগীর চাপ কেমন দেখতে পাচ্ছেন চিকিৎসকরা কি বলছেন আর ডেঙ্গু চিকিৎসার বিষয়ে কোন কোন বিষয়ের উপর বেশি জোর দিচ্ছেন তারা এই যে মহাখালী ডিএনসিসি কোভিড হাসপাতাল যেটা ছিল আপনারা জানেন যে গত সতেরোই জুলাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতালকে ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হিসাবে ঘোষণা করা হয় তখন কিন্তু ডেঙ্গু রোগী ছিল না কিন্তু গত চব্বিশ ঘন্টায় এই ডিএনসিসি হাসপাতালে পঞ্চান্ন জন ডেঙ্গু রোগী পজিটিভ হয়ে তারা ভর্তি হয়েছে এবং এখানে কিন্তু সকাল থেকেই আমরা এখানে 
অবস্থান করছি এবং সকাল থেকে রোগীদের ভিড় দেখা গেছে এখানে দশ টাকা টিকেট কেটে রোগীরা দায়িত্বরত যে চিকিৎসক আছে তাকে দেখাচ্ছেন এবং তিনি কিন্তু সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে এই আগত রোগীটার এন এস ওয়ান বা সিবিসি পরীক্ষা করতে হবে কি না তারপরেই কিন্তু তিনি যদি সেই রোগীকে পরীক্ষা করতে হয় এবং সে যদি পজিটিভ হয় তাহলে কিন্তু এখানে ভর্তি সুযোগ পাচ্ছে মাত্র পনেরো টাকা দিয়ে আমরা ঢাকা মেডিকেল বা মুগদা মেডিকেলে যেমনটি দেখেছিলাম এখানে কিন্তু প্রচণ্ড রোগীর চাপ বেডের যে সংখ্যাটা আছে তার চেয়ে দ্বিগুণ তিন গুণ রোগী হাসপাতালে জড়ো হয়েছে কিন্তু এই ডিএনসিসি হাসপাতালে আমরা জানি যে দুইশো বারোটি আইসিউ সহ এখানে প্রায় হাজারটির মতো শয্যা রয়েছে এবং এখানে কিন্তু এখন পর্যন্ত দুইশো তেইশ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি আছে যাদের মধ্যে পঁচিশ জন আইসিউতে রয়েছে এখানে আমরা দায়িত্বরত যে চিকিৎসক আছে তাদের সাথে কথা বলেছি তারা কিন্তু জানাচ্ছেন যে অন্য অন্য হাসপাতালের থেকেও এখানে এই ডিএনসিসি হাসপাতালে তাদেরকে রেফার করা হচ্ছে কারণ অন্য অন্য আপনি জানেন যে মুগদা হাসপাতাল বা ঢাকা মেডিকেলের মতো যে বড় হাসপাতালগুলো এখানে শয্যা সংখ্যা তো নাই এখানে কিন্তু মেঝেতেও অনেকে চিকিৎসা নিয়েছেন এবং আমরা এখানে আগত কয়েকজন রোগীর সঙ্গেও কথা বলেছি তারাও কিন্তু জানাচ্ছেন যে চার পাঁচ দিন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা নেওয়ার পরে যখন ওইখানকার চিকিৎসক যখন একটু সুস্থ হয়েছে বা একটু ভালোর দিকে গেছে তাদেরকে এই ডিএনসিসি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে কারণ সেখানে হয়তো সে মেঝেতেই চিকিৎসা নিচ্ছিল তো এখানে চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন যে ২৪ ঘন্টা এই ডিএনসিসি হাসপাতালে কোনো রোগী যদি আসে তার তাৎক্ষণিকভাবে দশ টাকার টিকিট কেটে সে এখানে চিকিৎসককে দেখাতে পারবে এবং চিকিৎসক যদি মনে করে যে তার ডেঙ্গুর টেস্ট করাতে হবে সেই টেস্টের সুবিধাটাও কিন্তু এখানে চব্বিশ ঘন্টা রয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ আমাদের জানাচ্ছেন আরেকটা বিষয় এখানে কিন্তু শয্যা সংখ্যার কোনো স্বল্পতা নেই এখানে প্রচুর এখানে শয্যা এখনও খালি আছে অর্থাৎ আটশোর উপরে শয্যা এখনও খালি আছে এবং এই শয্যাগুলোতে কিন্তু ডেঙ্গু আক্রান্ত বা ডেঙ্গুর সিমটম নিয়ে যারা জ্বর কাশি বা পেটে পিড়াতে ভুগছে তারা কিন্তু এখানে আসতে পারে এবং দিন রাতের সব সময় এখানে তারা সেই সুযোগটা পাবে এবং আপনি জানেন যে অন্য হাসপাতালে যে দীর্ঘ লাইন তিন ঘন্টা চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টার পরেও যে পরীক্ষাটা করতে পারে না রক্ত পরীক্ষাটা সেটা কিন্তু এখানে চব্বিশ ঘন্টা এই সুবিধাটা আছে বুধদেব আপনি থাকবেন সেখানে আমরা এবার একটু চট্টগ্রামে পরিস্থিতি জানব সেখান থেকে যুক্ত আছেন সহকর্মী রাকিব উদ্দিন রাকিব চট্টগ্রামে ডেঙ্গু প্রকোপ কেমন দেখতে পাচ্ছেন হাসপাতালে গুলোতে এই মুহূর্তে কতজন রোগী ভর্তি রয়েছেন আর ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের কোনো উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছেন কোনো বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন থেকে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে চট্টগ্রামে গত চব্বিশ ঘন্টায় প্রায় বত্রিশ জন রোগী হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন আর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি কিন্তু এ নিয়ে চট্টগ্রামে গেল সাত মাসে এখন পর্যন্ত সতেরোশো আশি জন রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এবং ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন এর পাশাপাশি মোট একুশ জন মৃত্যুবরণ করেছে একুশ জনের মধ্যে শুধুমাত্র এই চলতি মাসেই এগারো জন শিশু মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে এবং এই শিশু মৃত্যুর হারেই সবচেয়ে বেশি এবং চট্টগ্রামে ডেঙ্গুর যে প্রকোপ সেটি হচ্ছে যে শিশুদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এখানকার যারা সচেতন অভিভাবকরা রয়েছেন তারাও কিন্তু বেশ উদ্বিগ্ন যে শিশুদের ক্ষেত্রে যেহেতু এই ডেঙ্গুর যে প্রকোপ সেটি বাড়ার কারণে এবং এই ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ানোর ক্ষেত্রে যে চিকিৎসকদেরও কিছু পরামর্শ রয়েছে অভিভাবকদের জন্য এবং চিকিৎসকরা যেটি বলছেন সেটি হচ্ছে যে শিশুদের ক্ষেত্রে যখনই জ্বরের উপসর্গ দেখা দেবে যেন তাদেরকে সাথে সাথে ডেঙ্গু পরীক্ষা করার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এর পাশাপাশি তাদেরকে ফুল ফুল হাতা শার্ট এবং ফুল প্যান্ট পরিধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি অভিভাবকরা আরেকটি বিষয় দাবি জানিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাতিল না করে গ্রীষ্মকালীন ছুটি যেন আবারও সরকার বিবেচনায় নিয়ে আসে তাহলে যে যে শিশুরা যেন বিদ্যালয়ে গিয়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত যেন না হয় সেটিও সে ব্যাপারেও লক্ষ্যের বিষয় রয়েছে এছাড়া সিটি কর্পোরেশনের যে ভূমিকা সে সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা বরাবরই 
আসলে এখনো প্রশ্নের মুখে রয়েছে সিটি কর্পোরেশন মশা মারার জন্য যে কামানদাগনের উদ্যোগ সেটা হচ্ছে ড্রোন দিয়ে মশার উৎপস্থ স্থল কিন্তু এখনো খুঁজে যাচ্ছে সিটি কর্পোরেশন কিন্তু আসল যে কার্যকর যে উপায় যে মশার ওষুধ ছিটানো সেটি এখন পর্যন্ত অনেকগুলো এলাকায় কিন্তু মশার ওষুধ ছিটানোর না ছিটানোর অভিযোগ রয়েছে নগরবাসীরও ক্ষোভ রয়েছে সিটি কর্পোরেশনও তাদের জায়গা থেকে এখন বলছে যে তারা বলছে যে এখন তারা তাদের জায়গা থেকে তারা রুটিন ওয়ার্ক করছে কিন্তু এখন এখন তারা বলছে যে যেন শুধুমাত্র সিটি কর্পোরেশনের এটি দায়িত্ব নয় জনসচেতনতাকেই তারা মূল বিষয় হিসেবে দাঁড় করাচ্ছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ঢাকা এবং চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসায় দেশের সব সরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেবা নিশ্চিতে মুগদা ডিএনসিসি হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হাসপাতালে এরই মধ্যে জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশিদ আলম দুপুরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা জানান তিনি পরে জরুরি অবস্থা জারি হলেও চিকিৎসায় কোনো পরিবর্তন আসবে না বলে জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডেঙ্গু চিকিৎসার জন্য প্রত্যেকটা হাসপাতালে ব্যবস্থাপনা করা ডেঙ্গু কর্নার ডেঙ্গু ওয়ার্ড তৈরি করা চিকিৎসকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া ডেঙ্গুর ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টের গাইডলাইন তৈরি করা ডেঙ্গু এজ এ হোল অন্যান্য সিমটমের ম্যানেজমেন্টের গাইডলাইন তৈরি করা এবং এই গাইডলাইনটা সারা দেশে সমস্ত হাসপাতালগুলোতে সরকারি হাসপাতালগুলোতে ছড়িয়ে দেয়া যে জরুরি ঘোষণা করলেই তো আর চিকিৎসার পরিবর্তন হবে না বা চিকিৎসা তো চিকিৎসার মতনই থাকবে কিন্তু প্রতিরোধের জায়গাটাতে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা সেটা তো আমরা জানি না ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের আছে শুধু দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনা এডিস মশা নিধনে কার্যকর কোন উদ্যোগ নেই ডিএনসিসি এবং ডিএসসিসির এই দাবি করেছেন বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন ও তাবিথ আউয়াল সকালে নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন তারা এই দুজনই উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপির মেয়র প্রার্থী ছিলেন তারা বলেন ডেঙ্গু এখন মহামারীতে রূপ নেয়ার অবস্থায় অথচ মশা নিয়ন্ত্রণে পুরোপুরি ব্যর্থ দুই মেয়র অভিযানের নামে নিজেদের ব্যর্থতা আড়ালের চেষ্টা করছেন তারা এছাড়া অভিযানের সময় নিম্নমানের কীটনাশক ব্যবহার করায় ডেঙ্গুর বিস্তার না কমে উল্টো বাড়ছে বলেও দাবি বিএনপির নেতাদের অভিজাত এলাকায় মেয়রদের মনোযোগ বেশি বলেও দাবি করেন তাবিথ আওয়াল ও ইশরাক হোসেন পরে ডেঙ্গু আক্রান্তদের সাহায্যে রক্তদান সহ এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে নানা কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি দুই হাজার উনিশ সালের ডেঙ্গু ভয়াবহতার পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি পলিসি দেয় একটি পরামর্শ দেয় সেটি তারা বাস্তবায়ন করে নাই এটি তাদের অন্যতম একটি ব্যর্থতা যে অভিযানগুলো চলছে এই অভিযানের কিন্তু দুইটা কারণ একটা হলো ওদের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য এই অভিযান চলছে এবং দুর্নীতি যে হচ্ছে আর বা দুর্নীতি হয়ে যাওয়ার জন্য যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে গেছে সেটার থেকে কিছু সময়ের জন্য মানুষের जनजीवन এতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনেকে দেখা দিয়েছে ডায়রিয়া সর্দি কাশি শ্বাসকষ্ট সহ নানা রোগ এমন অবস্থায় হিলি পঞ্চাশ শয্যার হাসপাতালে বেড়েছে রোগীর চাপ আগে হাসপাতালে বিশ থেকে পঁচিশ জন ভর্তি নিয়মিত ঘটনা হলেও এখন সেখানে গড়ে প্রতিদিন ভর্তি হচ্ছেন ষাট জন আর বহির্বিভাগে সেবা নিচ্ছেন তিনশোরও বেশি যাদের বেশিরভাগই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত পেটের সমস্যা হয়েছিল বাথরুম হচ্ছিল গত দশ দিনে বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার রোগী এখনো ভর্তি সাতশো বিশ জন বাড়তি রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম অবস্থা চিকিৎসক ও নার্সদের জ্বর কাশি সর্দি খা ভর্তি রোগীর সংখ্যা ওভারঅল 
বলা যায় প্রতিদিন গড়ে ষাট জনের মতো এবং বহির্বিভাগেও ঠিক সেম অবস্থা আমাদের ওখানেও রুগীর সংখ্যা বেড়ে গেছেন প্রতিদিন গড়ে হচ্ছে তিনশো রুগী আমাদের বহির্বিভাগ থেকেও সেবা নিচ্ছে আতঙ্কিত না হয়ে শিশু ও বয়স্কদের বিশেষ যত্ন এবং তরল নিরাপদ খাবার গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আপনারা দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ দুপুর বিদেশ আরও যা থাকবে গাড়িতে পুলিশ সাংবাদিক স্পিকার লাগে ডাকাতি চক্রের ছয়জন গ্রেপ্তার সিসিটিভির ফুটেজে শনাক্ত ঢাকার বাজারে খোলা চিনির সংকট সরবরাহ থাকলেও দাম বাড়াতে নানা ফন্দি অভিযোগ ক্রেতাদের রাজধানীর মালিবাগে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা অলি উল্লাহ রুবেলকে ধারালো অস্ত্র কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে সেই নৃশংসতার দৃশ্য তিনি যুবলীগের পদপ্রার্থী হওয়ায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি স্বজনদের তবে পুলিশ বলছে জড়িতদের শনাক্ত করা হয়েছে আটকের পর বিস্তারিত জানা যাবে রাত তখন প্রায় একটা রাজারবাগ থেকে গুলবাগের বাসায় ফিরছিলেন অলিউল্লাহ রুবেল তখনই তাকে চাপাতি হাতে তারা করে দুই তরুণ ধারালো অস্ত্রের ক্রমাগত আঘাতে এক পর্যায়ে লুটিয়ে পড়েন শাহজানপুর থানা ছাত্রলীগের সাবেক এই দপ্তর সম্পাদক পরে তাকে দুই হাসপাতালে ঘুরে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেলে সেখানেই তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক রুবেল শাহজানপুর যুবলীগের বারো নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি পদ প্রার্থী ছিলেন ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবসাও ছিল তার স্বজনদের দাবি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই তাকে হত্যা করা হয়েছে চার পাঁচজন দুর্বৃত্ত আপনার ধারাল অস্ত্র চাপাটি এগুলো নিয়ে তার উপরে আক্রমণ করে ওকে নিঃশংসভাবে কোপায় মাথায় পায়ে পেটে বুকে পিঠে সব জায়গায় উনি যেইভাবে রাজনীতিটা করতে হবে অনেক হয়তো পছন্দ করত না এই কারণেও হইতে পারে কিন্তু এমনি খুব তিনি বিনয়ী ছিলেন থানার থেকে ওসি সাহেবের সিসি পোর্টেস থেকে যতটুকু দেখলাম সিসি পোর্টেস আইনগতভাবে তারা ব্যবস্থা নিচ্ছে আমরা চাই শীঘ্রই আসামি ধরা পড়ুক এই ঘটনা এরই মধ্যে কয়েকজনকে শনাক্ত করেছে পুলিশ হামলাকারীরা রুবেলের পূর্ব পরিচিত বলেও ধারণা তাদের এখন পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে আমাদের ধারণা যে কোনো বিষয়ে পূর্ব শত্রুতা ছিল এরকম কোনো একটা কারণ হবে বাট আমরা সমস্ত অ্যাঙ্গেল থেকেই আসলে এখন পর্যন্ত যাচাই বাছাই করতেছি সিসিটিভি ক্যামেরা দেখে সম্ভাব্য কয়েকজনকে আমরা এখন পর্যন্ত আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি এবং এদেরকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে দশ বছরের মেয়েকে নিয়ে গুলবাগ জোয়ারদার লেনের একটি বাসায় থাকতেন রুবেল দম্পতি তার স্ত্রী তানজিনা দেওয়ান কেন্দ্রীয় মহিলা আওয়ামী লীগের সদস্য নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শ্রমিক লীগের কমিটি গঠন নিয়ে বরিশালের নতুল্লাবাদ বাস টার্মিনালের দুপক্ষে সংঘর্ষ হয়েছে সকাল সাড়ে দশটার দিকে এই সংঘর্ষে আহত অন্তত দশ জন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে সকালে নতুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে মহানগর শ্রমিক লীগের নবগঠিত কমিটি বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন ও মিছিল করে একটি পক্ষ এ সময় আরেক পক্ষ মিছিল নিয়ে টার্মিনাল এলাকায় পৌঁছালে সংঘর্ষ শুরু হয় দফায় দফায় সংঘর্ষে অন্তত দশ জন আহত হন এদিকে সড়ক অবরোধ করায় বরিশাল থেকে সব রুটে যান চলাচল এক ঘন্টা বন্ধ থাকে পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় শ্রমিক লীগের কমিটি ঘোষণা করা হয় এখানে সম্ভবত ওনাদের ইন্টারনাল একটা বিষয় আছে তাদের কমিটি সংক্রান্ত এটা নিয়ে রাস্তা বন্ধ করেছিল এবং পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে আমরা এখানে এসেছি ওনাদের সাথে কথা বলেছি এবং অবরোধ তুলে নিয়েছে এবং এখন গাড়ি চলাচল করছে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিশ্বের নানা সংকটে গুরুত্ব না দিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচন গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে বিদেশিরা বেশি মাথা ঘামাচ্ছে একে বিশ্ব রাজনীতিতে অদ্ভুত কাণ্ড বলেও মন্তব্য করেন তিনি সকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের সভাপতি মণ্ডলের সদস্যদের সভায় কাদের আরও বলেন অনেক দেশই ভয়াবহ গণতন্ত্র সংকট মানবাধিকার লঙ্ঘনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে সেসব ছেড়ে বাংলাদেশ নিয়ে পশ্চিমাদের এত মাথা ব্যথা কেন সে প্রশ্ন রাখেন ওবায়দুল কাদের বিএনপি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মাধ্যমে বিদেশিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নির্বাচন বাঞ্চারের ষড়যন্ত্র করছে বলেও অভিযোগ তার বাংলাদেশে সংকটকে নিয়ে দেখছি এখন সবার মাথা বড় বড় নিউজ করানো হচ্ছে তারপরে দফায় দফায় আসছে 
বিএনপিও দফা 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 দিচ্ছে আবার বিদেশিরাও দফায় দফায় আমাদের দেশে আসছে আমাদের নির্বাচন আমরা করব আমাদের একটা সংবিধান আছে আমরা সংবিধানের বাইরে গিয়ে তো কিছু করছি আন্দোলনের নামে শান্তি বিনষ্ট করার চেষ্টা করলে সরকার কঠোর হাতে দমন করবে বলে জানিয়েছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সকালে কুড়িগ্রামে আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় যোগ দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের একথা জানান তিনি বলেন নির্বাচনের সময় সংবিধানের এক চুলো ব্যত্যয় হবে না বর্তমান সরকারই নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন করবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফরের বিষয়ে হাসান মাহমুদ বলেন তারা এসেছেন বহুমাত্রিক সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার জন্য এটা ইতিবাচক বিএনপি এখন হচ্ছে পা ভাঙা বাঘ আর খাঁচাই বন্দি সিংহ শুধু গর্জন করতে পারে আর কিছু করতে পারে না তাদেরই তর্জন গর্জনেই সার তাদের অন্য কিছু করার সামর্থ্য নাই আর দেশে যদি শান্তি শৃঙ্খলা স্থিতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করে সরকার কঠোর হস্ত দমন করবে গত তেইশে মে মার্কিন নতুন ভিসা নীতি ঘোষণার পর থেকে চিন্তায় শিক্ষার্থীরা করোনা মহামারীর পরবর্তী সময়ে ছাত্র ভিসা পাওয়ার হার ক্রমশ বাড়তে থাকলেও হঠাৎ করে তা কমে গেছে বলে জানিয়েছেন ভিসা প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো এ অবস্থায় যোগ্য শিক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে ভিসা পায় সেজন্য পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা নিতে প্রতি বছরই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ভিসার জন্য আবেদন করেন গত কয়েক বছর ধরে ভিসা পাওয়ার হাত ছিল সন্তোষজনক চলতি বছরের মে মাস থেকে নতুন ভিসা নীতি কার্যকর করছে আপনি নির্বাচনী প্রক্রিয়া ব্যাহত করেছেন তাহলে আপনাকে স্টুডেন্ট ভিসাও দেয়া হবে না এ ঘোষণার পর চিন্তায় পড়েন উচ্চশিক্ষা নিতে ইচ্ছুক অনেক শিক্ষার্থী আমি মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম আরকান্স ডিস্ট্রিক্ট ইউনিভার্সিটি তো আমার বিষয়ে রিফিউজ হয়েছে এখন আবার হচ্ছে নতুনভাবে অ্যাপ্লাই করছি বাট যে নীতিমালা এখন চলতেছে আগের থেকে বিশ্বের রেসিওটা অনেক কমে গেছে তো এটা নিয়ে একটু দুশ্চিন্তার মধ্যেই আছে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে এ বছরের মে মাস পরবর্তী তথ্য নেই তার আগের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় দু সালে মার্কিন ছাত্র ভিসা ইস্যু হয়েছে প্রায় দশ হাজার গত বছরের মে মাস পর্যন্ত দুই হাজার পাঁচশো বাইশ জন শিক্ষার্থী ভিসা পেলেও এবছর একই সময়ে পেয়েছেন দুই হাজার ছেষট্টি শিক্ষার্থী আর মে মাসের পর থেকে ভিসা অনুমোদন হার কমে গেছে বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের গত বছরের চেয়ে এবছর ভিসার টোটাল নাম্বার অনেকটাই কমে গিয়েছে সো জানি না ভবিষ্যতে কি হবে নেক্সট সেপ্টেম্বর ইনটেক এখন অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে অনেক আই ডোন্ট নো মানে রেজাল্ট কি হবে শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন অনেক শিক্ষার্থীরই স্বপ্ন থাকে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা নেয়ার এই অবস্থায় যদি ভিসা নীতির কারণে সেই স্বপ্ন ভেঙে যায় তবে তা হবে খুবই দুঃখজনক এই সমস্যা সমাধানে সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান তাদের এটাকে অনেকেই বলে ড্রিমল্যান্ড তো এই জায়গাটাতে যদি আমাদের কিছু বাধা আসে তাহলে অবভিয়াসলি সেটা একটু শঙ্কার বিষয় তো আমরা আশা করব যে এই জায়গাটাতে সরকার ব্যবস্থা নিবে যাতে স্টুডেন্টদের জন্য এই বাধাগুলো আর না থাকে তবে সরকার বলছে এই ভিসা নীতি নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের চিন্তার কিছু নেই নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের মিজৌরিতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থী রমিম উদ্দিন আহমেদকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় শোক জানিয়েছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস বৃহস্পতিবার দূতাবাসের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এই শোক জানানো হয় এতে বলা হয়েছে মিজৌরির সেন্ট লুইস এলাকায় ডাকাতির ঘটনায় নিহত বাইশ বছর বয়সী বাংলাদেশের শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্যদের প্রতি তারা গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে এতে আরও বলা হয় আশা করি যথাযথ কর্তৃপক্ষ এই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধের তদন্ত করবে এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনবে জানা গেছে বাংলাদেশ সময় গত মঙ্গলবার মধ্যরাতে মিজৌরির সেন্ট লুইস শহরের হ্যাম্পটন অ্যাভিনিউয়ের একটি গ্যাস স্টেশনে রমিমকে দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করে নিহত রমিমের বাড়ি চট্টগ্রামের মিরসরায়ে দু হাজার সাল থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছিলেন ডাকাতির সময় পুলিশের আর পালানোর সময় সাংবাদিকের স্টিকার এভাবেই ডাকাতি করছিল একটি চক্র এক ব্যবসায়ীকে সেই গাড়িতে তোলার সিসিটিভির ফুটেজ দেখে সেই চক্রের ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ এখন তাদের কাছে পাওয়া পুলিশের পোশাক ও হ্যান্ডকাপ নিয়ে চলছে তদন্ত
সাদা এই মাইক্রোবাসটিতে কখনো পুলিশ কখনো আবার লাগানো হতো সাংবাদিকের স্ট্রিকার তারপর সড়কে নেমে শুরু হয় ডাকাতি এগারো জুন ঢাকার দক্ষিণ খানের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায় ব্যবসায়ী শরীফ শহীদুল ইসলাম বাসা থেকে বের হতে একটি অটোতে তিনি আসকোনায় পৌঁছালে তার কাছে মাদক আছে দাবি করে তুলে নেওয়া হয় এই মাইক্রোতে এরপর প্রায় আঠারো লাখ টাকা ছিনিয়ে তাকে নামিয়ে দেয়া হয় তিনশো ফুট সড়কে আমার কাছ থেকে পুলিশে সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে দেয় এবং অপো সেট এ ফিফটি সেভেন যার আনুমানিক দাম হচ্ছে হলো বিশ হাজার টাকা এই সেট আমাকে নিয়ে যায় আমাকে ওইভাবে তখন একটা অটো ওই দোকানদার ওরা একটা অটো ঠিক করে দেয় ঠিক করে দেওয়ার পর পাঁচশো টাকা দিয়ে ওখান থেকে আমি আমার বাসা পর্যন্ত চলে আসি পরে মামলা তদন্তে জানা যায় একইভাবে ডাকাতি হয়েছে ভালুকা মির্জাপুর গজারিয়া কুমিল্লা সহ নানা অঞ্চলে হাতিয়ে নিয়েছে কয়েক কোটি টাকা পরে সে ফুটেজ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চক্রটিকে শনাক্ত করে পুলিশ ভাটারা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ছয় জনকে সাতাশ বছর ধরে মতিঝিলের মানি এক্সচেঞ্জের কাজের আড়ালে এর সঙ্গে যুক্ত আবুল কাশেম কেউ বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে বেরুলেই সে তথ্য দিতেন চক্রের অন্য সদস্যদের এরপর পুলিশের স্টিকারে ডাকাতির পর পালিয়ে যেত সাংবাদিক স্টিকার লাগিয়ে ব্যাংক থেকে অথবা মানি এক্সচেঞ্জের টাকাটা তুলে তখন একটা গ্রুপ করে কি এটা ফলো করে ফলো করে তার বাসা পর্যন্ত নেই আর একটা গ্রুপ হলো তারা নোহা গাড়িতে বসে থাকে পুলিশের ড্রেস পরে পুলিশের ড্রেস পরে গাড়িটাকে বলে দেয় তারা সে থেকে ঠেক দিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে তার হাত পাও বেঁধে মুখ বেঁধে টাকাগুলি নিয়ে চলে যায় এ চক্রটির কাছে পুলিশের পোশাক ও হ্যান্ডকাফ পাওয়ার বিষয়টিও এখন খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা বাড়তি দামেও বাজারে চিনি সংকট কারণ হিসেবে খুচরা বিক্রেতারা বলছেন পাইকারিতে রসিদ না দেয়ায় খোলা চিনি কিনছেন না তারা রাজধানী কারওয়ান বাজারে এই চিত্র দেখা গেছে সেখানে দুই একটি দোকান ছাড়া প্যাকেটজাত চিনিও প্রায় উধাও যদিও রসিদ না দেয়ার কথা অস্বীকার করেছেন পাইকাররা আক্রেতারা বলছেন দাম আরও বাড়াতে এটি নতুন ফন্দি মাছের বাজারেও চড়া ভাব দেখা গেছে কারওয়ান বাজারের প্রায় সব দোকানেই খোলা চিনির সংকট আর প্যাকেট চিনি নেই বললেই চলে গেল সপ্তাহে কেনা পণ্যই বিক্রি করা হচ্ছে তাও শেষ পর্যায়ে বিক্রেতারা বলছেন পাইকারি বাজারে ক্রয় রসিদ না দেয়ায় জরিমানার ভয়ে চিনি কিনছেন না তারা চিনি আনতে গেলে তারা মেমো দেয় না আর এদিকে আমরা মেমো ছাড়া চিনি আনলে চিনি বেচতে গেলে দেখা যায় ভোক্তা অধিকার আসে আমাদের সমস্যা করে আসলে রেট তো ছিল একশো পঁচিশ টাকা এখন দেখা যাচ্ছে আমরা আরও বেশি দেয় চিনি কিনতে হয় পাইকারি এবং চিনি রসিদ দিব না আমাদের চিনি একশো তিরিশ টাকা একত্রিশ টাকা আমাদের কিনে পড়ে এমন অভিযোগ অস্বীকার করছেন পাইকাররা তাদের দাবি চাইলেই দেয়া হচ্ছে ক্রয়ের রসিদ কাঁচামরিচের দাম কিছুটা কমে দুইশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে পাইকারি বাজারে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি এবং ভারতীয় পেঁয়াজ ৩৫ টাকায় টমেটো বিক্রি হচ্ছে দুইশো বিশ থেকে দুশো চল্লিশ টাকা কেজি দরে গাজর আশি থেকে একশো টাকায় জাত ভেদে বেগুন মিলছে চল্লিশ থেকে ষাট টাকায় এছাড়া শশা পেঁপে ঢেঁড়স আলু বিক্রি হচ্ছে তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকায় টমেটো কিন্তু পনেরো ষাট টাকা টমেটো কেন আড়াইশো আড়াইশো তিনশো টাকা বর্ষা মৌসুম হলেও মাছের সরবরাহ কম বলছেন বিক্রেতারা পাঁচশো গ্রামের ইলিশ মিলছে সাতশো টাকায় আর এক কেজির ইলিশ মিলছে আঠারোশো টাকায় ছোট আকারে রুই মাছ বিক্রি হচ্ছে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো টাকার মধ্যে গত সপ্তাহে যে মাছটা আমরা কিনছি তিনশো টাকা দুইশো আশি টাকা সেটা দেখলাম আজকে প্রায় তিনশো আশি চারশো সাড়ে চারশো পাঁচশো পর্যন্ত হয়ে গেছে শ্রাবণ মাসে হিসাবে মাছ আমদানি থাকার কথা বেশি এখন মাছ শ্রাবণ মাসে কম সোনালি মুরগির কেজি দুইশো আশি টাকা ব্রয়লার মুরগির দাম একশো সত্তর টাকা ব্রয়লারটা রিজনেবল আছে আর হচ্ছে সোনালিটা দুইশো ষাট থেকে দুইশো নব্বইয়ের মধ্যে পাইলাম আছে সরকার নির্ধারিত দামই মিলছে সয়াবিন তেল এছাড়া সব ধরনের চালের দামও গত সপ্তাহের মতোই রয়েছে ইকরামুল কবির ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সপ্তাহের বাজার পরিস্থিতি নিয়ে আরও জানাতে খুলনা থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী এ এইচ এম শামীমুজ্জামান শামীম খুলনার বাজার পরিস্থিতি আজকে কেমন দেখছেন এবং রাজধানী বাজারে আমরা যেমনটি দেখছি যে বাড়তি দামেও আসলে চিনির সংকট রয়ে গেছে খুলনার কি অবস্থা 
তা আমি প্রথমে চিনির প্রসঙ্গ আসি খুলনাতে কিন্তু আসলে এখনো পর্যন্ত চিনির সংকট দেখা দেয়নি যদিও খুচরা বাজারে চিনি 140 টাকা করে বিক্রি হচ্ছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু আসলে খুলনার বাজারে কিন্তু আসলে চিনি পাওয়া যাচ্ছে এবং চিনি যে পাওয়া যাচ্ছে না এই বিষয় নিয়ে কিন্তু আমাদের কাছে কোনো ক্রেতা এখনো পর্যন্ত অভিযোগ করেনি আর বাজার দরের বিষয়টা যে বিষয়টি জানতে চাচ্ছিলাম আমরা যদি গত সব এর সাথে আজকে যদি তুলনা করি তাহলে আমরা কিন্তু আসলে দেখছি যে গত সপ্তাহের চেক আজকের খুলনার বাজারে সব ধরনেরই সবজির দাম কমের দিকে আমরা যদি বলি যে কাঁচা মরিচের কথা গত সপ্তাহে কিন্তু কাঁচা মরিচ বিক্রি হয়েছে দুশো ষাট টাকা থেকে তিনশো টাকা পর্যন্ত আজকে কিন্তু সেই কাঁচা মরিচ দুশো চল্লিশ টাকা দুশো বিশ টাকা এবং দুশো টাকাও কিন্তু বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হচ্ছে অপরদিকে সব ধরনের সবজির দামই কেজিতে দশ টাকা থেকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত কমেছে তো এই যে সবজির দাম কম কিংবা কাঁচা মরিচের দাম কমের বিষয়টা আমাদেরকে বিক্রেতারা যেটা জানাচ্ছেন যে সরবরাহ বা গত সপ্তাহের চেয়ে বাজারে সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই কিন্তু দাম কমের দিকে তবে দাম কমলেও এখনো কিন্তু আসলে সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে এখনো পর্যন্ত আসেনি এই বিষয়টি নিয়ে কিন্তু সাধারণ যারা ক্রেতা রয়েছেন তারা ক্রেতারা কিন্তু আমাদেরকে নিকটে জানাচ্ছেন যে যদি নিয়মিত যদি বাজার মনিটরিং করা হয় তাহলে কিন্তু আসলে দামটা সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের মধ্যেই থাকবে এবং এই বিষয়ে বাজার মনিটরিং বা সরকারের দায়িত্বশীল যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তারা যাতে নিয়মিত মনিটরিং করে নিয়মিত যাতে অভিযান চালায় সেই বিষয়টি উপরে জোর দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ক্রেতারা তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য বিরোধীহীন সংবাদ দুপুর সংবাদের অন্যান্য খবরের সাথে আরও যা থাকছে ভারত থেকে বাসমতি ছাড়া অন্য সব চাল রপ্তানি বন্ধ বিশ্ব বাজারে অস্থিরতার আশঙ্কা ইমার্জিং এশিয়া কাপের সেমিতে ভারতের বিপক্ষে টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ অপরিবর্তিত একাদশ লাল সবুজের সাগরে সৃষ্ট লঘুচাপটি উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন উড়িষ্যা উপকূলীয় এলাকায় অবস্থান করছে তবে লঘুচাপের প্রভাবে দেশের সমুদ্র বন্দরগুলোয় কোনো সতর্কতা সংকেত নেই আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে রাজশাহী পাবনা সহ দেশের পাঁচ জেলা ও রংপুর বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এই অবস্থা থাকতে পারে আরও কয়েকদিন আর ফরিদপুর খুলনা চট্টগ্রাম কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলে দক্ষিণ পূর্ব দিক দিয়ে ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টি হতে পারে এসব এলাকা নদীবন্দরে এক নম্বর সতর্কতার সংকেত জারি রয়েছে সকাল ছয়টা পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় রাজশাহীতে সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ সময় সর্বোচ্চ উনত্রিশ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় কিশোরগঞ্জের নিকলিতে একযুগের ব্যবধানে দেশে মোবাইল ফোনে টাকা লেনদেনের অ্যাকাউন্ট এখন বিশ কোটি দেশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুর্গম অঞ্চলেও যেন গড়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের মোবাইল ব্যাংক আর এই ডিজিটাল অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় চালকের ভূমিকায় আছে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বা এমএফএস প্রতিষ্ঠান বিকাশ তবে সাধারণ মানুষের অর্থের সুরক্ষায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আরও জোরদারের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশ্লেষকেরা রিক্সা চালক সজীব নিজের নামে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই তবে ঢাকা থেকে বগুড়ায় পরিবারের কাছে খরচ পাঠাচ্ছেন একটি মোবাইল ফোনে সেই টাকা ঠিকঠাক মতো পৌঁছালো কিনা তার খবরও নেন ফোনেই সজীবের মতো বহু মানুষের অর্থ লেনদেন সহজ করেছে এই ধরনের এমএফএস দোকানের সওদাপাতিও এখন চলে মোবাইল ফোন থেকে এতে ভাগ্য বদল হচ্ছে অনেকেরই প্রতিদিন আমি ট্রানজেকশন করে মোটামুটি ভালো একটা অ্যামাউন্ট পাচ্ছি কেনাকাটার ক্ষেত্রে যে सहयोगी বিকাশের উপরে তাদের আস্থা রেখে কাজ করছে এটার পিছনে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা পলিসি সাপোর্ট তো অবশ্যই আছে বিশ্লেষকরা বলছেন দু সালের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সত্তর ভাগ ক্যাশলেস অর্থনীতি গড়তে কাজ করছে 
এ কাজে সহায়ক হতে পারে এমএফএস সহ আরও কিছু অনুষঙ্গ সার্কুলেশন অফ মানি বেড়ে গেছে এক টাকা তিনবার ব্যবহার হচ্ছে দিনে এটাকে যদি আমরা আরও দুবার ব্যবহার করতে পারি পাঁচবারে নিয়ে যেতে পারি তাহলে আমাদের এই টাকার ঘূর্ণিটা আমাদের অর্থনীতিকে আরও বেশি সাশ্রয় করবে এই যে ডিজিটাল সাক্ষরতা এই জায়গায় কিন্তু গুরুত্ব দিতে হবে এমএফএস ব্যবহার করে রেমিটেন্সও পাঠাচ্ছেন প্রবাসীরা যার সিংহভাগই আসছে বিকাশের মাধ্যমে সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বৃহস্পতিবার থেকে বাসমতি নয় এমন সব ধরনের সাদা চাল রপ্তানি বন্ধ করেছে ভারত উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় অভ্যন্তরীণ বাজার সামাল দিতে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে দেশটি বিশ্বের চল্লিশ শতাংশ চালের যোগানদাতা ভারতের এই সিদ্ধান্তে এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে বিশ্বের মোট উৎপাদিত চালের চল্লিশ ভাগের যোগান দেয় ভারত সে ভারতে এবার চাল উৎপাদনে দেখা দিয়েছে বড় ধরনের ঘাটতি ভারতের মোট চাল উৎপাদনে সিংহভাগ আসে পশ্চিমবঙ্গ উত্তরপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশ পাঞ্জাব ওড়িশা এবং ছত্তিশগড় থেকে এবছর বর্ষার দেরিতে শুরু হওয়ায় পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়নি ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ধান উৎপাদন পাশাপাশি জুনের শেষভাগ থেকে অস্বাভাবিক বৃষ্টিতে বন্যা দেখা দেয় দেশটির উত্তরাঞ্চলে যাতে আরেক দফা ক্ষতি হয় ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারতের অভ্যন্তরীণ চালের বাজারে এক বছরে খুচরা বাজারে চালের দাম বেড়েছে সাড়ে এগারো শতাংশ আর এক মাসেই চালের দাম বেড়েছে তিন শতাংশ পরিস্থিতি সামলাতে বাসমতি নয় এমন সব ধরনের সাদা চাল রপ্তানি বন্ধ করেছে ভারত বৃহস্পতিবার দেশটি জানায় অভ্যন্তরীণ বাজারে চালের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত এবং দাম বৃদ্ধির প্রবণতা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যেই রপ্তানি নীতি সংশোধন করছে তারা চাল রপ্তানি বন্ধ ছাড়াও দুই সালের সেপ্টেম্বরে গম রপ্তানির ওপর দেয়া নিষেধাকার মেয়াদ বাড়িয়েছে ভারত কমিয়েছে চিনি রপ্তানিও বাংলাদেশ নেপাল ইরাক ইরান সৌদি আরব সহ একশো চল্লিশটিরও বেশি দেশ ভারত থেকে চাল আমদানি করে তাই চাল রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্তে অনেক দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা বিশ্লেষকদের বিশেষ করে ইউক্রেন থেকে গম রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় গমের বাজারে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে চালের বাজার এর চেয়েও বেশি বিশৃঙ্খল হতে পারে বলে শঙ্কা তাদের এবারের দলবদল মৌসুমে সৌদি প্রো লিগে একে একে যোগ দিচ্ছেন বড় তারকারা করিম বেনজেমা এনগোলো কন্তে হাকিম জিয়াসরা নাম লিখিয়েছেন আগে এই তালিকায় এবার নতুন সংযোজন ম্যানচেস্টার সিটির রিয়াদ মাহরেজ এবং লিভারপুলের জর্ডান হেন্ডারসন সিটিজেনদের সাথে মাহরেজের চুক্তির আরও দুই বছর বাকি তবে শেষ পর্যন্ত তাকেও ছেড়ে দিচ্ছে ম্যানচেস্টার সিটি তিন কোটি পাউন্ডে তাকে দলে ভেড়াচ্ছে সৌদি ক্লাব আল আহলি ক্লাবটিতে তিনি সতীর্থ হিসেবে পাবেন ব্রাজিলিয়ান ফরওয়ার্ড রবার্তো ফিন মিরিনোকে এদিকে জার্মানিতে লিভারপুলের প্রাক মৌসুমের ম্যাচে দেখা যায়নি হেন্ডারসনকে গুঞ্জন ওঠে সৌদি আরবে পাড়ি জমাবেন শেষ পর্যন্ত গুঞ্জনটাই সত্যি হলো সবকিছু ঠিক থাকলে আল ইতিফাকের জার্সিতে দেখা যাবে লিভারপুল অধিনায়ককে আর এ ছিল এখনকার মতো বিলুপ্তিহীন সংবাদ দুপুরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ এখন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে